హలో నాకు ఒక ఎయిటీ ల్యాక్స్ అర్జెంట్గా కావాలి ఏమైనా ఉన్నాయా ప్లీజ్ రా ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అయినా పర్వాలేదు బా ప్లీజ్ బా నమస్తే బా ఏంట్రా నీ బాధ పగలు హలో అర్జెంట్గా కావాలరా అర్జెంట్ అంటే అర్జెంట్ రా ప్లీజ్ ఏదో ఒకటి ట్రై చేయండి రా ప్లీజ్ అరే నాకు ఒక ఎనభై లక్షలు అప్పు కావాలరా బావా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా అడుగురా బావా ఎంత ఏంట్రా సీరియట్ తీసుకుంటావా హలో అదే రా ఇంట్రెస్ట్ ఎంతైనా పర్వాలేదు తీసుకుంటాను పాపకి ఆపరేషన్ ఉంది బావా చందు అరే అరే ఒక్క నిమిషం ఆగరా ఏంట్రా నీ బాధ హలో నాకు ఒక ఎనభై లక్షలు కావాలరా ఇది ఏంటి చూడవా కొంచెం ఎంతో కొంత అడ్జస్ట్ చేయవా ప్లీజ్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా పర్వాలేదు నేను తీసుకుంటాను చాలా అంటే చాలా ఒక్క నిమిషం ఆగవా ప్లీజ్ వీడి బాధ ఏంటి నాకు అర్థం కావడం ఏంట్రా నీ బాధ పొద్దున అనగా సీరియట్ తాగవా ఒక రెండు పఫ్లు అరే రెండు పఫ్లు కూడా కొట్టలేదు రా అప్పుడే సీరియట్ మరి ఇందుకు ఇచ్చారా నాకు అంటే పట్టుకో సా పట్టుకో ఓకే హలో బావా 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 అరే ఏంట్రా నువ్వు తాగని చేయరా నాకు వద్దు బాబు వద్దు మరి ఎందుకు అడిగావు వద్దు బా నువ్వు ఇంత హట్ అవుతావు అనుకోలేదు బా వద్దు బా తీసుకో వద్దు ఏముంది బా అర్జెంట్ పొక్కల అర్జెంటు ఫోన్ తీసుకో నీకు సీరియట్ పట్టు తాగు హలో మేస్టరు పెట్టి చేస్తా ఈడికి నిజంగా కలగన పడవా లేదంటే మేస్టర్ చేస్తున్నాడా నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ హలో హరే నాకు అర్జెంటుగా డబ్బులు కావాలరా అరే నాకు ఒక ఎనభై లక్షలు డబ్బులు కావాలి కనపడకపోయిన స్పర్శ బాగానే ఉంది యాదవ్కి అవును రా ఎప్పుడైనా పర్లేదు చాలా చూడు చూడు హలో బా ఇక్కడ ఒకటి ఈపీ బాగా మూవీ చేస్తున్నాడు శోభుకైలా ఆ వచ్చేస్తున్న పట్టు అరే ఎప్పుడు ఇస్తావు చెప్పు హలో రవి ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఉన్నాయారా ఓకే సరే రా డబ్బులు ఏమైనా అరేంజ్ చేయారా లేదు బ్రో టూ ల్యాక్స్ వరకు అరేంజ్ అయింది నేను చాలా ట్రై చేశాను రా దొరకలేదు ఏం చేద్దాం చూద్దాం ఏదో ఒకటి చేయాలి చాలా ఇష్టం త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నేను నేను లవ్ చేస్తున్నా నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం రా 
సీరియస్ గా మీ పేరేంటి ఇందు నిజంగానే లవ్ చేస్తున్నావా అయ్యో రామ్ నేను నిజంగా చెప్తున్నాను నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఏమైంది రా ఎవరో ఇందు అంట ఫోన్ చేసి ఐ లవ్ యూ అంటుంది అరే అయితే ఓకే చెప్పచ్చు కదరా నా గురించి తెలిసిన అమ్మాయి ఏ అమ్మాయి లవ్ చేస్తుంది రా అరే ఇప్పుడున్న మన ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ ఏదైనా దొరకచ్చు కదా నేనంటున్నది అదే ఇప్పుడున్న మన ప్రాబ్లమ్స్ కి కొత్తగా ఇంకో ప్రాబ్లం అవసరమా సరే కాని నువ్వు ప్రొసీడ్ అయిపో మీతో నేను చూసుకుంటా ఏం ప్రొసీడ్ అయిపోవాలి ఏం ప్రొసీడ్ అయిపోయినా ఏంట్రా ఫోన్ చేయమంటావా ఆ చేయి కాల్ చేయి ఫోన్ చేయి నేను చేయాలి నువ్వు మాట్లాడి మిగతా నేను చూసుకుంటా ఓకేనా కాల్ చేయి అదే అదే మాట్లాడు హలో హలో నువ్వు నిజంగానే నన్ను లవ్ చేస్తున్నావా మనం ఒకసారి మీట్ అవుదామా ఎప్పుడు ఎక్కడ మీట్ అవుదాం ఓకే రేపు ఈవినింగ్ కాఫీ షాప్లో ఓకే రా ఓకే బాయ్ ఏమైందిరా రేపు ఈవినింగ్ కాఫీ షాప్లో మీట్ అవుతున్నాం అయితే ఏమైందిరా పదా వెళ్దాం నేను ఎలా వెళ్తాను రా నాకు కళ్ళు కనిపిద్దు మర్చిపోయావు ఆ విషయం సారీ నేను తీసుకెళ్తా మీతో నేను చూసుకుంటా పదా వెళ్దాం ఇప్పుడున్న మన ప్రాబ్లమ్ కి ఇదే సొల్యూషన్ వర్క్అట్ అవుతుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది వర్క్అట్ అవుతుంది కదా పదా అలా వినిపిస్తుందారా ఎంతసేపు అయింది వచ్చి ఒక టెన్ మినిట్స్ అయినట్టుందిరా ఓ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది సారీ యాక్చువల్లీ వచ్చేదారిలో చిన్న ట్రాఫిక్ అందుకే లేట్ అయింది అయ్యో పర్లేదు రామ్ ఇష్టమైన వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేయడంలో కూడా ఏదో తెలియని హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది మీరు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారండి ఆ మాత్రం మాట్లాడకపోతే ఎలా చెప్పు మరీ సైలెంట్ గా ఉంటే ఏంట్రా బాబు ఈ అమ్మాయి ఎంత సైలెంట్ గా ఉంది అనుకుంటారు కరెక్ట్ అవును నాకు ఒక చిన్న డౌట్ కాళ్ళు ఐ లవ్ యూ చెప్పావు కదా అది నిజంగానే అన్నావా లేదా జోక్ చేసావా అంటే నేనెవరు తెలియకుండా పరిచయం లేకుండా నన్ను ఎలా ఆలో చేసావు నిన్నటి నుంచి ఆలోచిస్తున్నా నాకేం అర్థం నువ్వు నాకు త్రీ ఇయర్స్ ముందు నుంచే తెలుసు రా నీ గురించి నాకు మొత్తం తెలుసు నువ్వు ఎలాంటి వాడివో నువ్వేం చేస్తుంటావు అన్నీ తెలుసు అన్నీ తెలుసా అంటే నా కళ్ళు నీ కళ్ళు చాలా బాగుంటాయి రామ్ నువ్వు ఒకసారి ఎఫ్బిలో నీ కళ్ళని మాత్రమే పోస్ట్ చేశావు దానికి ఫస్ట్ లైక్ కొట్టింది నేనే తెలుసా కాఫీ షాప్ లో కాఫీ బాగుంటుంది కాఫీ తాగుతావా సరే కాఫీ సార్ రెండు కాఫీ థ్యాంక్ యూ సార్ కాఫీ చాలా బాగుంది రామ్ అరే తను బ్లాక్ టెస్ట్ తీసుకొచ్చింది బాగుందని చెప్పు కాఫీ బాగుంది 
వేసుకునే డ్రెస్ కూడా చాలా బాగుంది ఇందు సార్ బిల్ ఇక్కడ ఉంది సార్ సారీ సార్ మీకు కళ్ళు కనబడవని నాకు తెలియదు ఎస్ మ్యామ్ మీలాగే సార్ కూడా కళ్ళు లేవు వాట్ వాట్ అవును మీ ఫ్రెండ్ కళ్ళు కనపడ కదా ఎలా అలా వచ్చేసింది యాక్చువల్లీ రామ్ నా ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ అలా నేను ఇందుకు చెప్తూ ఉండేదాన్ని సో అలా తెలుసు లవ్ ఈస్ బ్లైండ్ అన్నారు కానీ ఇక్కడ లవర్స్ బ్లైండ్ ఉన్నారు ఓ మన తర్వాత చూడొచ్చు కానీ మీ ఫ్రెండ్ ని కన్విన్స్ పాపం చాలా హట్ అయినట్టు ఉంది అసలు నీ కళ్ళు కనపడవని నాకు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే నువ్వు నన్ను చీట్ చేద్దాం అనుకున్నావా నాకు నిజంగానే తెలియదు నీ కళ్ళు కనిపించవు నేను ఎందుకు చీట్ చేయాలనుకుంటానని చెప్పు నాకు నిజంగా తెలియదు స్టాప్ ఇట్ నటించకు ఇప్పుడు నిజం తెలిసేసరికి ఏం తెలియనట్టుగా నటిస్తున్నావా హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా అనిపించింది అండి గుడ్డి ప్రేమ అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇది పార్ట్ టూ వన్ అండి పార్ట్ టూ కూడా ఉన్నది తొందరలో రిలీజ్ చేస్తాను మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ మధ్య ప్రేమ అనేది స్వేచ్ఛమైనదండి గుడ్డిది అయితే మనమేనండి మనం ప్రేమని ఎలా పడితే అలా ఆడుకొని మన అవసరాలకి దాన్ని గుడ్డిదని చేస్తున్నాం ఇది వాస్తవం దాన్ని ఫస్ట్ మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాక్సెప్ట్ చేసి మనం మారాలి మన ఆలోచనలు మారాలి అప్పుడే మనం ఆనందంగా ప్రశాంతంగా బతకగలం ఎందుకంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ మధ్య పెళ్ళి కాని పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు కానీ మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిలో ఫోర్టీన్ టు ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఎవరి నుంచి వీళ్ళు ప్రేమ అంటే ఓన్లీ డబ్బు అని ఎంజాయ్ అని తిరగడం అనుకొని డబ్బులన్నీ అంటే అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు అబ్బాయిలు కానీ ఒకరికొకరు ఖర్చు పెట్టుకొని లాస్ అయిపోయి ఉన్న అంటే జీవితంలో సెటిల్ అయ్యాల్సిన వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల లోపు ఆ వయసులో ప్రేమ అని దోమని తిరిగి ఉన్న టైంని యూజ్ చేసుకోలేక వేస్ట్గా తిరిగి తందనాలాడి లైఫ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అది మళ్ళీ ప్రేమ ఉండదు ఎందుకంటే మీరు అంటే ప్రేమలో ఉంటారు ప్రేమ అనేది ఆశించి అంటే డబ్బులు పెట్టుకునే వచ్చేస్తుంది అంటే డబ్బులు లాగానే అనుకుంటున్నారు ప్రేమ అనేది డబ్బు కాదండి ఇప్పుడు ప్రేమ అనేది మీకు తెలియాలంటే ఇప్పుడు తల్లి ప్రేమ గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రేమలు అన్ని ప్రేమలు తల్లి ప్రేమ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి బిడ్డ కోసం తను పుస్తైనా ఉండి పెడుతుంది అంటే దాని నుంచి ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు అది స్వచ్ఛమైన ప్రేమ ఆ ప్రేమను మనం గుడ్డిగా అవసరాలకు వాడుకుంటున్నాం గుర్తుపెట్టుకొని పెళ్ళి కానీ అబ్బాయిల అమ్మాయిలు మనం డబ్బులు ఆశించి లగ్జరీ కోసం వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవడం కోసం ప్రేమ దాన్ని ప్రేమను గుడ్డిగా చేసి ఒక అవసరమే మానసిక శారీరక అవసరాన్ని ప్రేమ అనుకుంటున్నారు అది ఫైల్ అవుతుంది ఎందుకంటే డబ్బులు అన్నీ ఎప్పటికీ ఎవరికి లిమిటెడ్ ఉంటాయి అన్లిమిటెడ్ ఉండదు ఆ డబ్బు అయిపోయినాయి ఎంజాయ్మెంట్ అయిపోగానే లవ్ ఫైల్ అయిపోతుంది లవ్ ఫైల్ అయ్యంగానే లేదా చంపడమో సావడము ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి సమాజంలో ఎందుకు అంటే సాంపడము సావడము తప్ప ఇంకేమీ లేదనుకుంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి అది తప్పు దాని ద్వారా పోవడం అనేది మీరు మీ ఆలోచన రాంగ్ మీరు ఆశించడం వల్ల అలా అయ్యింది అర్థమవుతుంది అది ఎందుకంటే సైకో అంటే ప్రేమించాక ఓకే ఎంజాయ్ చేస్తారు డబ్బులు అయిపోతే అన్నీ అయిపోతే మళ్ళీ వదిలేసుకుంటారు ప్రేమ అనేది ఒక్కరికే పంచాలి అది లిమిట్ ప్రేమ అనేది కూడా ఇప్పుడు మీ హస్బెండ్ హస్బెండ్ వైపు ప్రేమ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అనుకోండి మీరు పెళ్ళి కాకముందు ఫిఫ్టీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏదో వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే మళ్ళీ ఏముంటుంది పెళ్ళి అయినాక అదే తెలుసుకొని ఉన్న జీవితాన్ని మాత్రం నాశనం చేసుకుంటారు వాళ్ళ జీవితం నాశనం చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రేమ అనేది ఏది కానీ ఒక్కరికి పంచాలి 
అది కూడా తృప్తిగా ఉంటుంది మీరు అలా ఫైలూరు కావడం వల్ల సైకిల్కి తయారీ ఈ మధ్య మటర్లు సాగులు ఎక్కువైపోతున్నాయి దాన్ని అరికట్టాలంటే ఫ్యామిలీలు పెద్ద తక్కువ గుర్తు పెట్టుకోండి పిల్లలు తప్పు చేస్తున్నారంటే పరిటి కారణం పెద్దలే వాళ్ళు గమనించకపోవడం వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రేమ లేకపోవడం వల్ల అలా జరుగుతుంది ఆ ప్రేమను అందించలేదంటే ఫస్ట్ మీరు ఓటమిని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అది ఆ ఓటమిని యాక్సెప్ట్ చేసి సొల్యూషన్ మీ చేతిలో ఉంటుంది వాళ్ళతో ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లో వన్ టూ అవర్స్ ప్రేమగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఈ సమస్యలు మా మాటల ద్వారా పరిష్కరించుకుంటే ప్రేమగా ఉన్నారు అనుకోండి అప్పుడు బయట ఎత్తుకోవాల్సిన పని ఉండదు ప్రాబ్లం ఉండదు ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్